Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Video hari ini kami akan merangkum lagi alur cerita Boruto yang telah kami buat beberapa bulan yang lalu. Yang mana video ini merangkum part 8 sampai 11 yang kita namai dengan Ark Kara. Dikarenakan dalam Ark ini akan mengulas salah satu organisasi dari Kara beserta kekuatan segel karma. Seperti biasa jika kalian sudah menonton video versi part dari kami, Kalian bisa skip video kali ini agar kuotanya tidak terbuang dengan sia-sia. Namun jika belum pernah melihat video dari kami, setidaknya kalian harus nonton agar tahu jalan cerita dari anime Boruto melewati pembahasan dari kami. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Boruto Arc Kara lengkap versi efek anime. Cerita diawali dari hari ulang tahun dari kakek Boruto yaitu Hiyashi. Nah karena hal tersebut Hinata dan Naruto meminta Boruto untuk memberikan hadiah. Namun di sini Boruto tidak tahu apa kesukaan kakeknya itu. Kemudian Boruto menyelidiki hadiah apa yang diberikannya nanti. Di saat itu yang menemukan informasi bahwa Hiyashi hanya ingin meluangkan waktu dengan keluarganya. Karena pada masa lalunya ia sangat keras dalam mendidik keluarga dan klannya. Oleh karenanya, Hiyashi menjadi seperti ini. Mengetahui hal tersebut, Boruto memiliki hadiah yang spesial yaitu foto keluarga. Hal itu membuat Hiyashi senang dan menikmati hari ini bersama Boruto dan Himawari. Cerita beralih ke tim 10, tepatnya adalah Enko, Suru, dan Doshu. Yang mana saat itu Enko kehilangan kendali atas Jusu turun-temurun. Jusu itu merubahnya menjadi monster. Melihat hal itu, Suru dan Doshu sangat ketakutan, apalagi kekuatannya tak seimbang dengan Enko. Namun pada akhirnya, mereka berdua berhasil menenangkan Enko dengan obat penenang. Akibat kejadian kemarin, tim itu diawasi kembali. Tepatnya yang mengawasi adalah Ibiki Sensei, yang mana orang tersebut adalah orang paling menakutkan di desa. Selain itu, Ibiki juga membubarkan tim 10 lantaran Suru dan Doshu ketakutan dengan teman simnya sendiri. Hal itu membuat Enko merasa sedih dan kesepian. Jadi di sini Enko diawasi langsung oleh Ibiki. Di sisi lain, Suru dan Doshu mencoba untuk mengatasi rasa takutnya. Sampai akhirnya mereka mulai menyadari apa kesalahannya itu. Di sisi lain, Enko kehilangan kendali karena emosinya yang meluap. Saat itu ia tidak ingin melukai orang. Dan ia pun memutuskan untuk pergi dari desa. Sementara itu, Ibiki minta shinobi lainnya untuk menghentikan Enko sekalipun memotong tangannya. Mendengar hal tersebut, Suru dan Doshu pun mengikutinya. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Enko. Di sana Enko kehilangan kendali dan membuat Ibiki terluka. Kemudian Ibiki menjelaskan sesuatu yang mengejutkan kepada Suru dan Doshu, yang mana Enko seperti ini karena ulah dari mereka sendiri. Jadi karena itu Enko merasa kesepian. Di samping itu, Enko kembali menyerang mereka. Namun di sini, Enko berhasil mengendalikan jusunya tersebut setelah mendengar perkataan dari temannya. Atas kejadian itu, mereka semua mulai menyadari apa kesalahannya dan mulai kembali menjalankan misi bersamanya lagi. Selanjutnya cerita beralih ke tim 7. Pada waktu itu, Boruto, Sarada, Misuki mendapatkan misi tingkat Chunin. Misi tersebut adalah membawa Kokuri dari penjara Hozuki di mana sebelumnya Kokori memberikan pesan kepada Hokage. Nah, penjara tersebut sangat ketat, karena di sana kepala penjara memberikan segel yang tidak bisa dipatahkan. Namun ada satu kelemahan dari jusu tersebut yang mana jusu akan hilang jika terkena air. Pada dasarnya jusu api akan kalah dengan jusu air. Kemudian misi pun dimulai, di mana Boruto dan Misuki menjadi tahanan agar bisa membawa Kokuri ke desa. Sementara Sarada menjadi jurnalis untuk mencari informasi terkait di penjara tersebut. Nah, di sini Hokage meminta bantuan kepada kepala penjara yang bernama Mujo agar memantau Boruto dan lainnya. Kembali ke Boruto. Saat itu dirinya dan Misuki berada pada sel yang sama dengan tiga orang lainnya. Di antaranya Kamata, Kaede, dan Arai. Di sana Boruto sedikit demi sedikit mencari tahu informasi dari Kokuri. Sampai akhirnya mereka mendapatkannya yang mana Kokuri berada di tempat medis. Mengetahui hal tersebut, ia pun memakan racun agar bisa ke tempat itu walaupun bisa saja dirinya terluka parah. Namun pada akhirnya ia berhasil ke sana. 
Berikutnya, Boruto bertemu dengan Kokuri. Namun nampaknya Kokuri tidak memberikan kejelasan apapun. Akan tetapi, Boruto tidak menyerah dan tetap akan melindunginya. Selain itu, Kokuri menjelaskan bahwa ia sedang diincar oleh bandit Mujina. Tepatnya, itu adalah Sukio. Pembicaraan pun berakhir karena Boruto sudah sembuh. Namun tiba-tiba Kokuri diserang oleh seseorang berbaju tahanan. Namun entah siapa orang tersebut. Pastinya orang itu memiliki ID card yang sama seperti sipir penjara. Untungnya Kokuri tidak terluka parah. Setelah kejadian itu, Boruto menyelidiki hal tersebut. Sementara itu, Sarada meminta bantuan kepada ketua Mujo untuk memindahkan Kokuri ke sel Boruto. Tujuannya agar lebih mudah mengawasi Kokuri. Namun sayangnya, sipir operasional tahanan menolak hal tersebut. Ia bernama Benga. Selanjutnya, Boruto meminta informasi kepada tahanan yang bernama Doragu. Di sini Doragu mempunyai informasi tentang Benga. Akan tetapi, ia mempunyai syarat, yaitu untuk mengambil bola lampu di Mercusuar, yang konon katanya tidak ada satupun orang yang berhasil mengambilnya. Singkat cerita, Boruto pun berhasil mengambilnya. Namun tiba-tiba, ia dikepung oleh sipir. Akan tetapi, Boruto berhasil mengatasinya dengan mudah. Dan alhasil, ia mendapatkan informasi tersebut, di mana kelemahan dari Benga adalah penerimaan suap dari para tahanan. Dengan informasi yang didapatkan Boruto, akhirnya Kokuri berhasil dipindahkan di sel Boruto berkat bantuan dari ketua Mojo. Kemudian terjadi kericuhan di penjara tersebut. Kerusuhan itu terjadi karena ada salah satu tahanan yang mencuri ID card. Jadi para tahanan di sini diperiksa satu persatu. Di sini Boruto menyadari hal tersebut dan menyimpulkan bahwa si pelaku ada di sel bersamanya. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu hanya sel itulah yang terbuka. Singkat cerita, ternyata si pelaku tersebut adalah Arai, yang tak lain adalah salah satu kelompok bandit Mujina. Beberapa waktu kemudian, Boruto mencoba membuka rahasia dari Kokuri. Hingga pada akhirnya, Kokuri pun menjelaskan detailnya, di mana ia sebelumnya adalah seorang akuntan. Namun karena suatu hal, ia menjadi anggota dari kelompok bandit. Karena hal itu, ia mencuri harta kelompok Mujina untuk didonasikan kepada yayasan kesehatan. Namun nasibnya itu masih sial saat dia membantu orang lain, yang ternyata orang tersebut adalah penjahat. Dan pada akhirnya, ia dipenjara di sini. Mengetahui hal itu, Boruto tampak senang lantaran Kokuri telah mengakui semuanya. Di sisi lain diperlihatkan ketua Mujo yang memecat Benga karena telah menyalahgunakan wewenangnya. Namun tiba-tiba penyakitnya kambuh. Jadi di sini Benga menggantikan kepemimpinan dari Mujo. Setelahnya ia pun memindahkan sel dari Kokuri bersama teman-temannya dahulu, yaitu bandit Mujina. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Sukio telah menyuapnya. Selain itu Sukio juga menjanjikan harta bandit Mujina yang dibawa oleh Kokuri. Mendengar hal tersebut Boruto terkejut dan memulai rencana terakhirnya yaitu kabur dari tempat ini. Setelahnya Boruto... Misuki dan Sarada membuat strategi agar bisa keluar sambil melepaskan segel Tenro di tubuh Kokuri. Namun sayangnya rencananya diketahui oleh Benga. Di sini Sarada pingsan akibat serangan darinya. Sementara Boruto tetap melanjutkan rencananya walaupun Sarada tidak ada di sana. Singkat cerita mereka pun bertemu kembali, di mana Sarada dibantu oleh Kaede. Sebelumnya Kaede tidak ingin ikut campur. Akan tetapi setelah mengingat masa lalunya itu, ia pun jadi membantunya. Di saat itu, Benga juga ada di sana. Namun Sarada berhasil mengatasinya dengan menghancurkan terowongan yang berisi air. Bersamaan itu pula, segel dari Kokuri hilang. Dengan semua itu, akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Benga bernegosiasi dengan Sukio untuk menghabisi ketiga anak tersebut. Namun nyatanya, Sukio mengkhianatinya dan berniat mengambil semuanya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Boruto dan lainnya. Di sini diperlihatkan kekuatan dari Sukio, yang mana kekuatannya tersebut berbeda jauh dari Boruto, apalagi dengan jusunya itu, di mana jusunya tersebut bisa meniru cakra dari lawan lewat bayangan dari bulan. Karena jusu tersebut, Boruto dan lainnya pun kewalahan, namun mereka tidak menyerah. Mereka menggunakan serangan gabungan sampai membuat Sukio terjatuh ke lembah. Akan tetapi, ia masih hidup dan menarik Kokuri sampai terjatuh ke air bersama dirinya. Untungnya Kokuri masih hidup berkat keahlian berenangnya. Bersamaan dengan itu, saya menyebut mereka untuk memastikan tidak ada suatu kejadian yang tidak diinginkan. Atas kejadian itu, Kokuri dibawa ke Konoha untuk diinterogasi mengenai bandit Mujina. 
Sementara itu, Mojo kembali tersadar dan bekerja seperti biasanya. Cerita beralih saat Kokuri diinterogasi, di mana saya mendapatkan informasi kekuatan dari bos bandit Mujina. Setelahnya, ia pun dibebaskan. Beberapa waktu berlalu diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana bos dari bandit Mujina menyamar sebagai Kokuri, yang sebelumnya juga ia adalah Sukio. Jadi Kokuri di sini telah tenggelam dan digantikan olehnya. Namun di sini para orang-orang Konoha tidak mengetahuinya. Part ini diawali dari Boruto yang menerima misi yang cukup merepotkan, yaitu mengawal anak dari Daimyo. Yang mana Daimyo dari negara api merundingkan sesuatu kepada Hokage. Nah, rapat tersebut membahas tentang perekonomian Konoha dan negara api. Kemudian diperlihatkan Sasuke dan Sai yang mencari tahu tentang apa yang selanjutnya dilakukan oleh bandit Mujina. Tepatnya bos yang bernama Sojoji. Di sini Sojoji memiliki kekuatan yang tidak biasa yaitu Kinjutsu, yang mana ia memiliki jutsu yang bisa berubah menjadi seseorang dengan menemukan mayat. Jadi karena itu Naruto pun masih menyelidiki hal tersebut. Sementara itu Boruto bertemu dengan anak tersebut yang bernama Tento Madoka, di mana sifat dari Tento sangat sombong. Bagaimana tidak, ia tidak segan membeli beberapa restoran yang ada di Konoha. Melihat hal itu, Boruto sangat kesal, tapi ia tidak bisa apa-apa. Kemudian diperlihatkan sifat lainnya dari Tento. Namun di sini, Boruto tidak ingin mengajarkan. Tapi karena suatu syarat, ia pun mau mengajarinya. Di sisi lain diperlihatkan pergerakan dari bandit Mujina di Konoha. Mereka bertujuan untuk menculik Tento. Namun di sini para shinobi Konoha tidak mengetahuinya. Selanjutnya Tento masih berlatih shuriken dengan Boruto. Namun sayangnya ia merasa kesal karena menjadi shinobi itu sangat susah. Namun di sini Boruto berhasil menguatkan tekad dari Tento. Dan alhasil Tento berhasil menguasai teknik shuriken. Di sini Tento sangat senang karena ia melakukan apa yang belum ia rasakan sebelumnya. Yang mana sebelumnya ia tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya sekalipun. Jadi karena itu ia menjadi seperti ini. Bukan hanya itu saja, ayahnya tidak tahu sesuatu kesukaan dari Tento. Beberapa hari berlalu, Tento masih berlatih bersama dengan Boruto. Sampai pada akhirnya, Tento dan ayahnya memutuskan untuk kembali. Jadi di sini, Boruto telah mengubah jalan hidup dari Tento. Setelah itu diperlihatkan bahwa Sojoji berada di Konoha, yang mana ia menyamar sebagai asisten pribadi dari Tento. Setelah beberapa lama, akhirnya Sojoji berhasil menculik Tento. Di sini ia berhasil membuat pertukaran kepada Daimyo untuk melepaskan semua tahanan di penjara Hozuki, serta uang dalam jumlah yang banyak. Mendengar hal tersebut, Daimyo menerima pertukaran tersebut. Sementara itu, Sai dan bawahannya juga mengetahuinya. Di sini Sai meminta Daimyo untuk mempercayakan anaknya kepadanya. Di sisi lain, Boruto menguping pembicaraan tersebut dan memutuskan untuk menyelamatkan Tento. Akan tetapi saat ini ia akan menjalankan misi. Meskipun begitu, ia tetap memilih menyelamatkan Tento. Tak berapa lama setelah itu, Boruto mendapatkan jejak dari bandit Mujina. Di tempat lain, Sojoji mengancam Tento untuk diam, karena setelah ini ia akan mati. Mendengar hal itu, Tento dengan berat hati memutuskan untuk bunuh diri. Namun ia tidak berhasil, karena Sojoji berhasil menghentikannya. Alasannya, jika korban dalam kondisi mati, maka ia tidak akan bisa memanfaatkannya. Di samping itu, Boruto akhirnya tiba di tempat tersebut. Setelahnya terjadi pertarungan, yang mana Boruto tidak berhasil melukai Sojoji sekalipun, karena Sojoji berhasil membalikan serangan dengan jusunya tersebut. Selain itu juga, ia hampir kehabisan cakra. Cara terakhir yang ia lakukan adalah menggunakan serangan kejutan terhadap Sojoji. Dan akhirnya ia berhasil melakukannya dengan rasengan dengan bantuan dari Tento. Akan tetapi pertarungan belum berakhir. Ternyata Sojoji masih hidup. Di samping itu Boruto lemas akibat cakranya terkuras banyak. Tiba-tiba pula tanda di tangannya berubah. Dan itu membuat Sojoji terkejut. Di sana ia mengungkapkan bahwa yang memiliki tanda itu berhubungan dengan organisasi yang berbahaya. Secara tiba-tiba Misuki dan Sarada berhasil menyelamatkan Boruto dan Tento. Sementara Sojoji ditangkap oleh Sai. Selanjutnya Sai menginterogasi Sojoji dan meminta kejelasan tentang tanda di tangan Boruto. Ia menyimpulkan bahwa tanda tersebut berhubungan dengan organisasi yang bernama Kara. Namun belum dipastikan organisasi itu berada. Di sisi lain Tento berterima kasih kepada Boruto atas kejadian sebelumnya. Dan mulai dari sini ia akan menjalani apa yang ingin dilakukannya. 
Cerita selanjutnya diperlihatkan Coco yang berlatih dengan ayahnya untuk mengendalikan kekuatan kupu-kupunya. Namun setelah beberapa cara, Coco tidak berhasil melakukannya. Namun tiba-tiba saat menjalankan misi yang cukup sulit, ia menyadari kelemahan dari kekuatannya tersebut. Dan alhasil ia bisa mengendalikan kekuatan kupu-kupunya itu. Sementara itu juga tim lainnya juga menjalankan misi, mulai dari misi biasa sampai misi yang cukup sulit. Atas beberapa misi itu semuanya bertambah kuat. Adegan beralih ke Sai dan Sasuke, di mana mereka menyelidiki markas yang diduga adalah tempat organisasi Kara. Akan tetapi di sana mereka hanya menemukan seorang anak yang berada di tempat tersebut. Anak itu bernama Garashi Tono. Garashi menjelaskan bahwa di sini ada beberapa orang berjubah yang sebelumnya berada di tempat ini. Kemudian Garashi membawa Sai dan Sasuke ke tempat itu. Namun setelah menelusuri tempat itu, Sasuke dan Sai malah dijebak oleh Garashi. Ternyata Garashi adalah salah satu pengikut dari organisasi Kara. Namun di sini Garashi bunuh diri agar tidak membocorkan informasi dari Kara. Sementara itu juga tempat itu runtuh tanpa sebab. Dan sebelum keluar, mereka melihat suatu tempat penelitian yang diduga adalah pembuatan senjata biologis dari Kara. Mengetahui hal tersebut, mereka menyimpulkan bahwa organisasi Kara benar-benar ada. Di sisi lain diperlihatkan kelompok Kara yang akan mulai menjalankan rencananya, namun entah apa rencananya tersebut. Kembali ke Boruto, di mana Sasuke memberi sarung tangan ke Boruto untuk menutupi tanda di tangannya. Alasannya, tanda itu bisa menarik perhatian dari organisasi tersebut. Di hari berikutnya, tim 7 menerima misi yang cukup sulit, yaitu menyelamatkan seorang ninja medis yang hilang dalam suatu kejadian. Orang tersebut adalah Anato. Di sini yang meminta misi tersebut adalah istri dari Anato. Hilangnya Anato tidak tahu di mana keberadaannya, karena perusahaan yang dikelola oleh Victor tidak boleh dibocorkan. Nah, di sini perusahaan dari Victor berada di bawah lembah. Di sini tim 7 dibantu oleh teman dari Konohamaru yaitu Mugino. Sifat dari Mugino sangat tegas dan cuek, karena sebelumnya ia menerima misi yang berlangsung selama 3 tahun. Oleh karenanya ia menjadi seperti itu. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya tiba di tempat tersebut. Di sana mereka mencoba mengorek informasi dari perusahaan itu. Namun sayangnya mereka tidak berhasil karena mereka tidak mau informasi medis bocor. Akan tetapi, Misuki berhasil mengetahui lokasi dari Anato melalui kerusuhan tersebut. Di samping itu diperlihatkan ada orang menguping pembicaraan tersebut. Setelahnya tim 7 menuju ke lokasi yang ditentukan. Namun saat di perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa shinobi, di mana shinobi itu memakai peralatan Sei Ninja. Usut punya usut, ternyata mereka adalah bawahan dari Victor. Di sini Victor juga mencari keberadaan dari Anato. Akan tetapi, ia belum berhasil menemukannya. Kemudian mereka menyatukan informasi yang mereka punya. Dan alhasil, ia menemukan tempat yang belum dijarah sebelumnya. Sampainya di sana, mereka dikejutkan dengan adanya tempat yang cukup misterius yang penuh dengan pohon seperti Shinju. Tak lama kemudian, akhirnya tim tujuh menemukan Anato. Akan tetapi, Anato saat itu terlihat seperti monster. Sepertinya ia terkena sesuatu dari tempat ini. Tiba-tiba Anato menyerang Boruto dan yang lainnya. Meskipun begitu, Konohamaru tetap ingin menyegalnya. Secara tiba-tiba, bawahan dari Victor membuat Anato pingsan dengan senjata ninja. Alasannya ninja Konoha sangat lembek. Selain itu, ia juga menyuruh tim tujuh untuk kembali ke desa, karena misinya telah selesai. Jadi di sini, yang mengurus Anato adalah Victor sendiri. Berikutnya diperlihatkan hal yang janggal dari Victor dan bawahannya. Sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu, namun entah apa itu. Di sini juga ia mencari sesuatu dari Anato yang terlihat seperti monster, akan tetapi ia tidak menemukannya. Sementara itu Boruto merenungi kejadian sebelumnya. Tiba-tiba pula Misuki terkena penyakit yang aneh. Tampaknya penyakit itu berasal dari pertarungan sebelumnya melawan Anato. Jadi di sini tim tujuh membawanya ke rumah sakit, tepatnya di padang pasir. Nah, dokter itu adalah teman dari Mugino. Jadi di sini Misuki dirawat di rumah sakit tersebut. Cerita diawali saat Misuki dirawat di rumah sakit di Padang Pasir. Di sana mereka dikejutkan dengan dokter yang memiliki sifat yang sadis. Dokter itu bernama Yubina. Meskipun begitu, Yubina memiliki kemampuan medis yang sangat hebat. Saat merawat Misuki, Yubina terkejut karena penyakit dari Misuki tidak biasa. 
Tak lama setelah itu, akhirnya Mitsuki sembuh. Dikarenakan ia memiliki imun yang kuat daripada manusia biasa. Ternyata penyebab dari penyakit Mitsuki adalah serpihan kayu yang ada di dalam tubuhnya. Yang mana itu adalah sel Hashirama. Melihat hal tersebut, Konohamaru dan Mugino pun kebingungan. Karena sel Hashirama sangat dirahasiakan. Setelah itu, Yubina menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. di mana ia memiliki pasien yang sama seperti Mitsuki. Itu membuat semua terkejut karena ada orang lain lagi yang menderita penyakit seperti itu. Oleh karenanya, Yubina mengambil antibodi dari Mitsuki untuk menyembuhkan gadis tersebut. Selain itu, Yubina meminta Mugino untuk mencari sel Hashirama yang berada di Black Market. Berhubung juga, sel tersebut harus dibawa ke Konoha, agar tidak dipergunakan untuk hal yang membahayakan. Tak lama setelah itu, mereka sampai di tempat tersebut. Di sana mereka menyembunyikan identitasnya agar semua kriminal tidak mengenalinya. Apalagi di kota ini banyak sekali buronan dari beberapa negara. Setelah beberapa lama mencari, mereka mendapatkan salah satu orang yang tahu sel Hashirama berada. Orang itu bernama Kirisaki. Kirisaki merupakan shinobi ninja medis yang memiliki kemampuan tinggi. Kebetulan pula Kirisaki berada di bar. Mengetahui hal tersebut, Boruto menggunakan Hengen no Jusu untuk mengelabui Kirisaki. Dan akhirnya Kirisaki terpedaya oleh Jusu Boruto. Kemudian Boruto membawa Kirisaki ke tempat yang sepi untuk menyekapnya. Akan tetapi tiba-tiba ada seorang anak yang mencuri tas dari Kirisaki. Namun di sini Boruto berhasil menghentikannya dan berhasil menyekap Kirisaki. Di samping itu ada empat orang shinobi yang membuntutinya. Namun entah siapa orang-orang tersebut. Selain itu Boruto dan yang lainnya berhasil membuat Kirisaki membocorkan rahasianya. Di mana dalam waktu dekat Kirisaki akan bertemu dengan seseorang yang mengetahui sel Hashirama. Mengetahui hal itu, Konohamaru dan yang lainnya menyiapkan strategi, di mana Konohamaru akan menyamar sebagai Kirisaki, sementara Boruto akan menjadi pengawalnya. Sedangkan Sarada dan Mugino memantau dari kejauhan. Berikutnya pertemuan pun terjadi. Di sana mereka terkejut karena orang tersebut juga memakai sel Hashirama. Tujuannya untuk memastikan bahwa Kirisaki akan menyembuhkannya. Di sini Konohamaru memberikan suntikan dari Yubina agar orang tersebut tidak curiga. Lantaran Kirisaki adalah ninja medis. Dan alhasil orang tua itu terkecoh. Kemudian orang tua tersebut membawanya ke tempat orang yang memiliki sel Hashirama. Orang itu bernama Sakuya. Yang mana Sakuya menggunakan sel Hashirama agar bisa awet muda. Dan untuk bisa melakukan hal itu, mereka membutuhkan bantuan dari Kirisaki. Sesampainya di sana, orang tua itu malah meminta Konohamaru untuk menyuntikkan sel Hashirama ke tubuh Boruto. Akan tetapi, Konohamaru berhasil mengulur waktu agar Boruto bisa mengambil sel tersebut. Jadi yang bersama Konohamaru adalah Bunshin dari Boruto. Kembali ke Boruto. Akhirnya ia tiba di tempat Sakuya. Namun di sana diperlihatkan kalau Sakuya telah mati. Tiba-tiba pula ada beberapa orang yang menyerang Boruto. Tak lain orang tersebut adalah orang dari bar sebelumnya. Akibat kejadian itu terjadi kepanikan di sana. Apalagi pelaku sebelumnya menyebarkan kebohongan bahwa Shinobi Konoha telah membunuh Sakuya. Atas peristiwa itu, para penduduk desa pun mulai menyerbu istana. Kemudian Boruto dan Konoha Maru kembali bertemu dengan Sarada dan Mugino. Dan mereka menggunakan berbagai cara agar bisa keluar dari kota tersebut. Di sini Boruto mempunyai ide yang bagus, yaitu menggunakan balon udara. Namun dalam perjalanannya keluar dari kota, mereka menemui hambatan yaitu diserang oleh beberapa penduduk bersenjata. Dan akhirnya mereka jatuh di tempat dan dikepung oleh penduduk. Namun tiba-tiba ada seorang anak yang meminta mereka untuk masuk ke dalam got bawah tanah. Ternyata anak tersebut adalah anak yang ditolong Boruto sebelumnya. Anak itu bernama Katara. Di sini Katara mempunyai ruang persembunyian. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan adanya Misuki. Misuki menjelaskan bahwa ia dan gadis yang ada di rumah sakit telah sembuh. Jadi ia datang ke tempat ini bersama gadis yang tak lain adalah adik dari Katara. Selain itu, Katara dan adiknya berterima kasih atas bantuan sebelumnya. Kembali ke inti masalah. Di sana Boruto menjelaskan kejadian sebelumnya kepada semuanya. Dan alhasil mereka harus mencari orang yang mencuri sel tersebut. Di sini Katara turut membantunya. Singkat cerita, Katara menemukan informasi dari pelaku tersebut. di mana pelaku tersebut masih berada di dekat kota. Mengetahui hal itu, Konohamaru dan lainnya bergegas menuju ke sana. Namun saat di perjalanan, mereka dihentikan tiga shinobi dari Kumogakure. Ternyata orang itu adalah Omoi dan timnya. 
Di sini diperlihatkan bahwa Omoi masih sama seperti dulu. Tujuannya ke sini adalah mencari sel Hashirama. Jadi mereka mencari sesuatu yang sama. Kemudian mereka bertukar informasi dan akhirnya mereka mengetahui pelaku tersebut yang mana pelaku itu berasal dari desa Kabut. Di sisi lain diperlihatkan ada orang berjubah yang ada di kota di mana ia memantai semua yang ada di hadapannya. Nah, orang tersebut bernama Dipa. Sebelumnya ia diperlihatkan bersama dengan Victor. Jadi bisa disimpulkan mereka mempunyai hubungan. Kembali ke cerita. Ternyata Dipa juga mencari sel Hashirama. Di saat itu ia menemukan informasi bahwa Shinobi dari Konoha yang mencuri sel tersebut. Di tempat lain, Boruto dan lainnya masih mencari jejak dari pelaku tersebut. Namun saat di perjalanan, mereka dihentikan oleh Dipa. Di mana saat itu tim Omoi meminta Konoha Maru dan lainnya untuk melanjutkan pengejaran. Sementara dirinya akan bertarung melawannya. Saat itu diperlihatkan kekuatan dari Dipa, yang mana Omoi dan timnya kewalahan melayaninya, karena Dipa memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Di tempat lain tim Konoha Maru mengalami kendala, karena pelaku tersebut akhirnya muncul. Jadi pelaku itu ada tiga orang, yang mana dua orang lainnya sudah jauh dari tempat ini. Di sini diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana orang itu memiliki jutsu yang aneh. Jutsu itu bisa memanggil makhluk dari dimensi lain. Akan tetapi si pengguna akan mati setelah menggunakan jutsu tersebut. Di samping itu Konoha Maru dan lainnya kepanikan, karena tiba-tiba makhluk itu menyerang mereka. Selain itu makhluk itu membuat pelindung mengitari hutan. Ditunjukkan bahwa monster ini sangat kuat, yang mana monster itu bisa menyerap cakra. Jadi Konoha Maru dan timnya memutuskan untuk kabur. Setelah kejadian itu, mereka membuat strategi untuk langsung menghancurkan pelindung yang dibuat monster tersebut, mengingat bahwa pencuri sel Hashirama sudah jauh dari sini. Akan tetapi saat mencoba menghancurkannya, monster itu melindunginya. Singkat cerita, tim Konoha Maru menggabungkan serangan, dan alhasil monster itu kalah dengan rasengan dari Konoha Maru dan Boruto. Berikutnya mereka kembali mencari pelaku dari pencuri sel Hashirama. Namun saat di perjalanan, mereka dihadang lagi oleh salah satu kelompok itu, di mana orang itu menggunakan jusu yang aneh lagi, yaitu menyerap sesuatu yang ada di dekatnya sama seperti terjatuh ke dalam rawa. Akan tetapi jusu ini belum sempurna, karena si pengguna akan ikut ke dalam rawa yang dibuatnya. Bisa dibilang jusu ini adalah jusu bunuh diri. Melihat hal itu, Boruto mencoba untuk keluar dari rawa itu. Namun secara tiba-tiba, Omoi juga ada di sana. Sebelumnya Omoi kalah telak melawan Dipa. Kemudian Omoi memberitahu kalau orang yang dilawan sebelumnya bukanlah orang biasa. Mendengar hal itu, pelaku itu pun menjelaskan jusunya, lantaran ia tidak ingin kakaknya mati. Jadi di sini mereka bergegas menuju ke sana. Setibanya di sana ternyata sel Hashirama masih aman. Namun tiba-tiba orang yang melawan Omoi datang dan menyerang pelaku tersebut. Di sana ia memperkenalkan namanya yang bernama Dipa. Persamaan pula Victor juga ada di sana. Jadi sepertinya Victor bekerja sama dengan Dipa untuk mengambil sel Hashirama. Melihat itu Konoha Maru dan lainnya terkejut karena di balik semua ini ada hubungannya dengan Victor. Di sini ditunjukkan bahwa Victor mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mana ia membuat Konoha Maru dan Mugino ke tempat lain. Sementara Boruto, Sarada dan Misuki menghadapi Dipa. Berikutnya diperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Dipa yang mana kekuatannya tersebut membuat Boruto dan lainnya tidak bisa apa-apa, lantaran kekuatan fisik dari Dipa sangat kuat. Alhasil Boruto dan lainnya terluka parah. Tiba-tiba pelaku sebelumnya membantu Boruto dengan cara bunuh diri dengan Dipa, akan tetapi Dipa masih hidup. Kemudian Dipa ingin membunuh Boruto. Namun secara tak terduga, Mizuki berhasil melindunginya dengan kekuatan Sagemode. Tapi Mizuki tidak ingin melawan Dipa, mengingat Orochimaru melarangnya untuk menggunakan kekuatan itu. Jadi di sini Misuki membawa kabur Boruto dan Sarada yang telah pingsan. Sementara itu Konoha Maru dan Mugino juga kewalahan melawan Victor. Namun saat itu Victor kabur karena telah mendapatkan sel Hashirama. Adegan beralih ke Misuki, yang mana ia membawa Boruto dan Sarada ke tempat Yubina. Saat itu Yubina langsung merawat mereka sementara, dan kemudian dipulangkan ke desa Konoha untuk dirawat sepenuhnya. Sementara Misuki dibawa ke tempat Orochimaru karena mengalami luka yang serius. Atas kejadian itu, Konoha Maru merasa bersalah karena tidak bisa melindungi muridnya. Akan tetapi, Naruto menasihatinya bahwa hal seperti itu sering terjadi dalam misi. Atas perkataan dari Hokage, Konoha Maru merenungi kesalahannya dan menjadi lebih baik lagi. 
Cerita diawali dari dirawatnya Boruto dan Sarada akibat kejadian melawan Dipa. Tampaknya luka mereka cukup parah. Sementara itu, Misuki lebih parah lagi. Lantaran tubuhnya tidak bisa menampung kekuatan Sage Mode. Namun di sini, Orochimaru berupaya untuk menyembuhkannya. Mengingat Misuki adalah subjek eksperimen berharga. Adegan beralih ke Boruto. Setelah tersadar, ia pun menyesali pertarungan kemarin. Apalagi ia tidak bisa berbuat sesuatu di pertarungan sebelumnya. Sementara itu, Sarada juga merenungi dirinya. Dengan kejadian itu, Boruto dan Sarada bertekad untuk menjadi kuat agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Di sela-sela istirahatnya, Boruto dan Sarada menyembunyikan kesedihannya dari temannya. Alasannya mereka tidak ingin melihat temannya cemas. Di sisi lain, Konoha Maru diminta oleh Hokage untuk menyelidiki perusahaan dari Victor dengan alasan untuk membawa sel Hashirama yang dicuri. Akan tetapi, misi tersebut sangat berbahaya, mengingat Victor adalah dalang di balik tercurinya sel Hashirama. Selain itu juga untuk mengegalkan rencana dari Victor dan yang lainnya. Mengetahui hal tersebut, Boruto dan Sarada mengungkapkan kepada Konoha Maru kalau dirinya akan menjadi kuat demi bisa menuntaskan misi. Jadi di sini, Boruto dan Sarada sadar betapa lemahnya mereka. Hal itu membuat Konoha Maru sedikit senang. Antaran Boruto dan Sarada telah menjadi dewasa. Keesokan harinya, Boruto ingin berlatih meningkatkan Yusu Rasengannya. Akan tetapi tidak ada yang mengajarinya. Lantaran ayahnya sedang sibuk mencari informasi mengenai organisasi Kara. Kemudian ia meminta Sasuke untuk mengajarinya. Namun Sasuke sedang berlatih dengan Sarada. Di sini Sasuke memberikan saran untuk berlatih dengan Kakashi. Kenapa demikian? Karena Kakashi juga bisa menggunakan Rasengan. Setelahnya Boruto pun meminta Kakashi untuk mengajari Odama Rasengan. Namun sayangnya Kakashi tidak mau mengajarinya. Alasannya Boruto tidak akan mampu meningkatkan Rasengan ke tingkat Odama Rasengan. Namun tak berapa lama Kakashi mau mengajari Boruto. Akan tetapi Kakashi mempunyai syarat, syarat tersebut agar Boruto mencari caranya sendiri untuk mengembangkan Rasengannya. Jadi Kakashi hanya menjelaskan dasar dan cara memadukan dua elemen Futon dan lainnya. Tujuannya agar Boruto tidak terpaku pada Futon saja. Setelah mendengar penjelasan dari Kakashi, Boruto dengan cepat menyadari sesuatu. Dan alhasil ia bisa mengembangkan Rasengannya. Yang mana Rasengannya berwarna hijau dan ada cincinnya. Bisa dibilang sama seperti milik Naruto meskipun dalam level yang berbeda. Namun di sini Rasengan Boruto masih lemah. Itu terbukti dari kapasitas Rasengannya yang kecil. Apalagi serangannya tersebut hanya mengakibatkan ledakan kecil saja. Meskipun begitu, ia tidak menyerah untuk mengembangkannya. Di sisi lain Kakashi yang melihatnya sangat terkejut. Karena hanya dalam satu hari saja, Boruto bisa mengembangkan jusunya tersebut. Sin beralih ke Mugino dan Konoha Maru yang berada di negeri lembah. Di sana mereka disambut langsung oleh Victor. Akan tetapi di sini Victor berlaga seperti ketua perusahaan biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa Victor tidak ingin jati dirinya diketahui oleh pekerjanya sendiri. Setelah mengecek peralatan dari Victor, ternyata Konoha Maru dan Mugino tidak menemukan apapun. Sepertinya penelitian yang asli berada di ruang bawah tanah dari perusahaan. Di sini pula Victor mengatakan kepada mereka untuk tidak berbuat kekerasan, karena bisa saja mengusik kedamaian di negeri ini. Mengetahui hal itu, Mugino dan Konoha Maru pergi dari perusahaan ini. Namun itu hanya alibi saja. Jadi sekarang mereka menyusup di perusahaan Victor. Tak lama setelah itu mereka menemukan sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah ruang penelitian dari Victor. Untuk bisa ke sana, mereka menunggu kesempatan yang akan datang. Cerita beralih lagi ke Boruto, yang saat itu Boruto masih berlatih untuk meningkatkan kapasitas Rasengannya. Di sini ada yang membuatnya sedih, karena Kakashi mengatakan kalau kapasitas Cakra hanya bisa didapatkan dengan usaha bertahun-tahun. Namun jika ada suatu keajaiban, hal itu mungkin terjadi. Akan tetapi kesedihannya hilang setelah dihibur oleh Shikadai, yang mana Shikadai akan membantunya untuk mencari cara lain. Tak lama kemudian, Shikadai dan timnya mendapatkan misi yang cukup sulit yaitu untuk mencari boneka dari Urashiki yang belum ditemukan. Tepatnya boneka itu pernah dilawan oleh Shikadai dan ibunya sebelumnya. Selain itu, tim 10 akan dibantu oleh kelompok Shinki. Singkat cerita, tim 10 menuju ke Sunagakure. Namun di tengah perjalanan, mereka menemui masalah yang cukup serius, yaitu ada seseorang yang membantai di salah satu restoran di Padang Pasir. Di sana ada satu orang yang diduga sebagai pelaku, tepatnya orang tersebut adalah Dipa. 
Akan tetapi si Kadai dan lainnya tidak menyadarinya. Cerita bersingkat ketika mereka tiba di Sunagakure, yang mana menceritakan kejadian itu kepada Shinki. Namun Shinki malah menghiraukannya. Berikutnya tim 10 dan Shinki menemukan boneka tersebut, yang mana boneka itu berada di tengah padang pasir. Namun saat ingin mengambil boneka tersebut, ada seseorang yang mengambilnya. Orang itu adalah Dipa. Saat itu Shinki berupaya untuk merebut boneka tersebut. Sayangnya ia tidak berhasil, lantaran kekuatan besinya tidak bisa menembus tubuh dari Dipa. Malahan Dipa dengan mudahnya membuat semua terluka terutama Shinki. Singkat cerita, boneka itu berhasil didapatkan oleh tim 10, lantaran Dipa membuang boneka tersebut. Atas kejadian itu, Shikadai sedih, karena ia tidak bisa berbuat sesuatu sedikit pun. Lalu ia menceritakan kejadian itu kepada Boruto, tujuannya agar Boruto tidak tertuju untuk mengalahkan Dipa. Di sini Boruto menyangkal perkataan dari Shikadai. Kenapa demikian? Karena ia berlatih keras hanya untuk meningkatkan kekuatan dan untuk bisa menyelamatkan temannya. Adegan beralih ke Sarada di mana ia meminta ayahnya untuk melatih sharingannya. Saat itu diperlihatkan Sarada yang berupaya keras menghindari serangan bertubi-tubi dengan sharingannya. Sedikit demi sedikit, ia pun berhasil menghindari serangan tersebut. Namun pada akhirnya, ia tidak bisa menghindari semuanya. Ternyata kelemahan dari Sarada berada di saminanya. Selain itu, Sarada juga dilatih dengan ibunya. Sebelumnya, Sakura tidak mengizinkan Sarada berlatih dengan keras. Alasannya, ia tidak ingin Sarada memaksakan dirinya. Namun pada akhirnya Sakura pun mau mengajarinya. Keesokan harinya diperlihatkan Sarada yang berlatih dengan Sakura, yang mana Sakura dengan cepat mengalahkannya. Atas pertarungan itu Sarada menyadari apa kelemahannya. Di pertarungan kedua ia berkonsentrasi penuh melihat pergerakan dari ibunya. Alhasil Sarada berhasil mengimbangi pukulan Sakura. Jadi sekarang ia bisa menetralisir penggunaan dari saringan. Di sisi lain, Boruto masih berlatih rasengan barunya. Namun ia tidak menemukan hasil. Saat itu ia merasa sedih dan hampir putus asa. Namun setelah mendengar penjelasan dari si Kadai, ia menemukan solusi untuk rasengannya, yang mana ia akan menekan kapasitas rasengannya ke satu titik. Dan alhasil, serangan dari rasengannya bisa menghancurkan batu besar dengan satu serangan saja. Dengan keberhasilannya itu, ia menunjukkannya kepada Kakashi. Namun di sini Kakashi memintanya untuk menunjukkan resingannya dengan bertarung dengan Sojoji. Singkat cerita, dengan resingan barunya, ia bisa mengalahkan Sojoji dengan satu serangan. Akan tetapi resingan dari Boruto memiliki resiko yang besar, yaitu tangannya akan hancur jika terlalu sering menggunakannya. Selain itu, jurus tersebut menguras cakra yang besar. Keesokan harinya, Boruto dan Sarada berencana untuk mengembalikan cincin Anato kepada istrinya. Singkat cerita, Boruto pun mendapatkan izin untuk kembali lagi ke negeri lembah. Di sisi lain, akhirnya Mugino dan Konohamaru mendapatkan kesempatan untuk menelusuri lebih dalam penelitian Victor, yaitu dengan menyamar sebagai pengawal dari Daimyo. Di sini Daimyo turut mendukung pertumbuhan dari perusahaan Victor. Singkat cerita, akhirnya Victor menunjukkan keburukannya, yang mana Victor membuat pohon Shinju dengan menggunakan sel Hashirama. Tujuannya untuk mendapatkan buah dari pohon Shinju. Di sini juga ditunjukkan kalau Victor juga memiliki tubuh yang aneh, yaitu bisa beregenerasi. Bersamaan pula, Victor akhirnya memulai rencananya, yang mana ia mengaktifkan pohon Shinju. Kemudian diperlihatkan hal yang tak asing lagi, yang mana pohon Shinju memakan cakra dari manusia di sekitarnya. Akibatnya pohon itu menjadi besar dan besar lagi. Di samping itu, Boruto dan Sarada menjelaskan kepada istri Anato kalau suaminya telah mati akibat percobaan dari Victor. Di sela kesedihan itu, tiba-tiba terjadi gempa di sana. Tampaknya itu adalah berasal dari pohon Shinju. Boruto dan Serada yang tahu akan hal itu pun menuju ke sana. Singkat cerita, Boruto bertemu dengan Konohamaru. Sementara itu Mugino membawa Damio ke tempat yang aman. Di tempat itu, Boruto dan Serada sangat terkejut tentang apa yang terjadi di sini. Kemudian Konohamaru menjelaskan situasi yang terjadi. Namun secara tiba-tiba, Victor menyerang mereka. Alhasil Boruto dan Sarada terjatuh ke lantai bawah. Di sana pula, mereka dikejutkan dengan adanya Dipa. Jadi pertarungan akan dibagi menjadi dua, di mana Konohamaru akan melawan Victor, sementara Boruto dan Sarada akan melawan Dipa. Kita mulai dari Boruto dulu, yang mana Boruto dan Sarada tetap tidak bisa menyerang Dipa. Di pertarungan itu, Dipa mengungkapkan tujuannya, di mana ia ingin merasakan kenikmatan memakan buah Shinju. Perkataan tersebut membuat Boruto marah. 
Namun tetap saja Boruto tidak bisa menyerang Dipa. Malahan Boruto hampir dibunuh olehnya. Untungnya Boruto diselamatkan oleh Misuki. Sebelumnya Misuki datang ke sini bersama dengan Orochimaru. Tujuannya untuk mengambil kembali Sela Shirama yang telah dicuri dari eksperimennya. Nah, kenapa Misuki bisa sembuh? Karena Misuki yang satunya menjadi pendonornya. Cerita beralih lagi ke pertarungan. Sekarang tim 7 sudah lengkap. Namun lagi-lagi mereka gagal melancarkan serangan. Kemudian mereka menggunakan serangan gabungan untuk mengecoh Dipa. Akhirnya Boruto berhasil mendaratkan rasengan barunya ke Dipa. Akan tetapi Dipa mengantisipasinya dengan mode terkuatnya. Di pertarungan satunya, Konohamaru dibantu oleh Orochimaru. Di sana diperlihatkan bahwa Orochimaru masih kuat. Itu dibuktikan dengan serangannya yang membuat Victor kewalahan. Pertarungan itu berjalan dengan singkat, karena pohon Shinju akan berbuah. Momentum itu dimanfaatkan oleh Victor untuk mengambilnya. Namun secara tiba-tiba, pohon dewa itu malah menyerapnya ke dalam pohon. Di sini Orochimaru dengan sigap melelehkan pohon itu dengan jusunya. Kembali ke pertarungan Boruto, yang mana Dipa sangat panik ketika pohon Shinju meleleh. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Boruto untuk menyerang Dipa menggunakan Rasengan. Akan tetapi Dipa berhasil menahannya. Singkat cerita, Misuki dan Sarada menggabungkan kekuatannya untuk menahan Rasengan Boruto, yang mana kekuatan itu berhasil membuat Dipa dalam wujud terkuatnya pun hancur. Setelahnya, pertarungan pun berakhir. Setelah misi itu selesai, Konohamaru menceritakan semuanya kepada Hokage. Selain itu, Sai juga mendapatkan sesuatu di ruangan dari Victor, yang mana ada simbol aneh yang tampaknya adalah informasi mengenai organisasi Kara. Di samping itu, saya mengungkapkan bahwa Kara memiliki jaringan yang luas, yang berada di lima negara besar. Mengetahui hal tersebut, Naruto memutuskan untuk mengadakan rapat lima kage kembali, karena masalah ini bisa menimbulkan masalah yang besar bagi dunia Shinobi. Nah, kita akhiri dulu sampai di sini. Karena selanjutnya organisasi Kara mulai bergerak. Apalagi ditunjukkan bahwa Victor masih hidup. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.